les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Vale la pena mencionar que el estudio está algo atribulado por la celebración del día de hoy, así que tenemos que enfocarnos nuevamente no en Venezuela. Pero no nos han dado torta. No. Yo te dije que se acuerdan de las mujeres embarazadas, sí. importante eso. Esto puede ser un crimen de lesa humanidad, Total. sin embargo. Sin embargo, crímenes de lesa humanidad es lo que ocurre en Venezuela, y hablando es. ya en serio, por toda esta situación que se ha generado y que se sigue generando, pareciera que más vamos a tener que vivir para que esta, este, este karma se acabe y este mal Sí, sin duda es un cáncer, es sí, un cáncer, pero maduro es un cáncer. Y, y, y terminal y no termina de, de acabarse. Para hablar un poco de ello, nos acompaña nuestra colega Betania Pérez, ella es nuestra corresponsal de BTV en Caracas, eh, pues para hablar un poco de lo que ha ocurrido el día de hoy y cómo está la situación actualmente. Betania, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, José. Ya es un placer eh, para mí. Coméntanos, para ambos. Para todos, para todos. Betania, coméntanos un poco primero la situación que se ha generado desde tempranas horas de la tarde y cómo está actualmente. Bueno, sí, efectivamente, a la 1 y 24 de la tarde se presentó un nuevo apagón que afectó eh, en primer momento diversas zonas de Caracas, eh, la gran mayoría, eh, todo el área metropolitana, centro, las Mercedes, el Rosal, Chacao, el Atillo, Santa Fe, la Urbina, básicamente toda Caracas eh, se vio afectada por este apagón. Luego nos pudimos percatar que la falla no solamente era en el área metropolitana, sino en otros estados. Pero evidentemente ante la falta de servicio eléctrico no funcionaba el metro de Caracas, que fue desalojado y cerrado, no funcionaban los semáforos, no, no funcionaba ningún comercio que no tuviera planta y por lo tanto no había claro. puntos de venta. Entonces todo ello generó una situación de caos en la ciudad eh, donde además hay poco transporte público y que cada quien en la desesperación de llegar a su hogar, y bueno, la, en muchas personas se, se, se fueron caminando hasta sus, hasta sus lugares, eh, a los lugares que, eh, que vivía, uh -huh. y también las personas eh, que estaban manejando, bueno, intentando llegar lo más pronto posible. Las colas aún se mantienen en diversas eh, zonas, sin embargo, ya para esta hora la mayoría de las zonas, de los sectores del área metropolitana de Caracas tienen luz. Sin embargo, hay algunos algunos sectores que se mantienen a oscuras, por ejemplo, Santa Fe, algunas zonas del Alto Atillo que todavía esperen eh, que se restablezca el sistema eléctrico. El metro de Caracas a esta hora sigue sin funcionar. Dios. Ahora, precisamente debido a esta falla. Tania, precisamente sobre esto, la falta de servicio en el metro de Caracas, ¿esto siempre representa un problema y que se extiende por tanto tiempo? Es decir, que en estos momentos estamos hablando de una situación donde en horas de la noche las personas están caminando eh, dado la falta de este servicio de transporte. Es así. Si no están trabajando, si no están caminando, están montándose en las pocas camionetas que hay, claro. que además están cobrando sobreprecio debido claro. a la crisis, que de alguna otra manera se aprovechan. Eh, y también están los taxistas y mototaxistas, que pasa exactamente lo mismo. Eh, es, están muy, cobrando muy caro y que debido a la falta de efectivo que hay en el país, esto complica aún más que una persona pueda agarrar un transporte de este tipo. Y más si todavía hay fallas en el suministro eléctrico, porque recordemos que también afectó la telefonía celular. Entonces, para hacer una transferencia mediante el celular, eh, tampoco es tan confiable porque la señal va y viene. Ahora, Betania, eh, tú hablabas justamente que no solamente la situación es en Caracas, que se ha re registrado eh, también esta situación irregular en otros estados. ¿Has podido contabilizar... ¿De cuántos estados estamos hablando que se había afectado en horas de la tarde del día de hoy el servicio eléctrico y cuáles ya tienen eh, el restablecimiento del mismo? Diferentes portales, eh, diferentes medios pudieron contabilizar aproximadamente 17 estados que se vieron afectados eh, eh, por este apagón. La peculiaridad de este segundo apagón, porque es el segundo apagón en menos de un mes, el primero fue el 7 de marzo, eh, en esta oportunidad no hubo un apagón totalmente por completo, es decir, no hubo estados que se apagaron por completo, okay. a diferencia del 7 de marzo, que sí, básicamente el país se apagó por completo porque no había luz en ningún lugar, en ningún estado. Claro. Aquí no, 
eh, incluso es tan típico que eh, por lo menos eh, como a las 4 de la tarde visité, estaba transitando la avenida Victoria y eh, haciendo un recorrido para ver cómo estaba la ciudad y en algunas cuadras había luz y en otras no. Entonces, eh, en esta oportunidad no hubo un estado así que se apagará absolutamente por completo. Siempre hubo zonas que se mantuvieron con luz y otras sin luz. Sin embargo, el sistema se ha ido restableciendo eh, progresivamente en todos los estados. Ahorita, según lo que tengo entendido, no hay ningún estado del país que se encuentre completamente oscura. Okay. Ya se ha venido estableciendo el, el servicio eléctrico y efectivamente si hay algunas zonas de algunos estados que todavía no cuentan con el servicio, pero no hay ningún estado totalmente apagado. Betania, para ir cerrando, quisiera preguntarte algo. En este recorrido que has logrado realizar en el día de hoy, eh, para constatar la situación también me imagino que pudiste palpar la sensación de los venezolanos al momento en que escucharon, se dieron cuenta de que Jorge Rodríguez le atribuía a las causas del apagón del día de hoy a otro ataque. ¿Qué piensan eh, los ciudadanos de a pie ante este tipo de situaciones? ¿De verdad se están creyendo todo esto que sale desde Miraflores para justificar la falta de mantenimiento en los sistemas? José, es tan peculiar el asunto que lo toman como una burla. Wow. Incluso antes que salieran las declaraciones de Jorge Rodríguez, incluso eh, diez minutos después que se presentara el apagón, yo tuve la oportunidad de ir hasta Sacaíto, porque la oficina de nosotros en, en Caracas queda muy cerca de allá. Sí. Eh, y claro, lo, lo, que, lo, lo primero que uno eh, percibía en las personas era desesperación de claro. cómo me voy a ir para mi casa. Pero lo segundo, tú lo escuchabas en las colas, por ejemplo, de, para subirte a alguna unidad de transporte público, era, eh, seguro van a salir, que esto fue un sabotaje, ese seguro eso fue otro papagayo, seguro eso fue otra iguana, seguro eso fue una hormiga biónica que eh, mandó los Estados Unidos, la tía, o sea, ya se torna hasta chistoso el asunto. Pero eso es lo que nos demuestra es que ya el venezolano está totalmente preparado para lo que va a decir el gobierno. Efectivamente, claro. que, que Jorge Rodríguez dijera que fue un sabotaje no fue una sorpresa para absolutamente nadie. Claro, ya estamos Entonces, acostumbrados a eso. Exactamente. Entonces, claro, las propias personas se burlan de eso, de su tragicomedia, porque Exacto. realmente es una tragedia y la gente ríe como para no llorar. Pero eh, efectivamente se, se arman sus propias novelas de qué fue lo que ocurrió y Betania, de qué es lo nuevo que va a decir el gobierno. Betania, sé que es muy difícil eh, en virtud de la poca comunicación que hay en el país, eh, pero pudieras hablar de un porcentaje de restablecimiento en los estados donde ha habido falla eléctrica? Es muy difícil decirte, no me atrevería a darte un porcentaje, por lo menos en Caracas, se estaría hablando eh, de más de un 85% de restablecimiento del servicio eléctrico. Me atrevo a decir Caracas que es lo que más tengo cerca porque el contacto con las regiones es muy complicado. Si bien en Caracas eh, yeah. conversar o constatar o verificar información del arte es complicado, imagínate un estado más claro. Betania, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestra compañera Betania Pérez desde Caracas, reportando la situación que se ha generado el día de hoy. Un nuevo apagón, parte de la misma inestabilidad que existe actualmente por causa del régimen usurpador de Maduro. Vamos a hacer pausa. Al regreso pues seguiremos con más. Le díganlo aquí. No ya se Les estamos presentando...